السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه رواه مسلم رب شهلي صدري ويسر لي أمري وحل اللقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما معزز ومحترم ناظرین کرام مسلم معاشرے پر جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ آج ہم گناہوں اور نافرمانی کی زندگی گزار رہے ہیں اور اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہمارا عقید آخرت کمزور ہو چکا ہے مرنے کے بعد ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے جیسا عمل ہم کریں گے مرنے کے بعد ویسا رزلٹ ہمارے سامنے آئے گا قیامت تو بہت دور ہے مرنے کے بعد جیسے ہم قبر کے اندر داخل کیے جاتے ہیں اسی وقت سے ہمارے اعمال کا نتیجہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے اسی لیے میں نے آج کے اس درس کا موضوع جو رکھا ہے وہ ہے عذاب قبر ہمیں سنائی کیوں نہیں دیتا صحیح مسلم کے اندر دو ہزار آٹھ سو سڑسٹھ نمبر پہ یہ روایت موجود ہے جس کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بنو نجار کے باغ سے ہوا ہم بھی آپ کے ساتھ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خچر پہ سوار تھے بنو نجار کے باغ سے جب آپ کا گزر ہوا تو اچانک آپ کا خچر بھدکنے لگا اتنا بھدکنے لگا کہ اس بات کا ڈر محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں آپ اپنی سواری سے گر نہ پڑیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر جس جگہ بھدک رہا تھا وہاں آس پاس میں چھ یا پانچ یا چار قبریں تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ قبریں کن لوگوں کی ہیں ان کی وفات کب ہوئی ہے ایک شخص نے کہا میں جانتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان قبر والوں کے بارے میں جانتا ہوں یہ لوگ شرک کے زمانے میں فوت ہوئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جاتی ہے یعنی اس امت کے لوگ جب وفات پاتے ہیں تو قبروں میں ان کی آزمائش ہوتی ہے اور اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالی سے دعا کرتا کہ اللہ تعالی تم کو قبر کا عذاب سنا دے اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تعود باللہ من عذاب النار اللہ کی پناہ طلب کرو جہنم کے عذاب سے صحابہ اکرام نے کہا ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں جہنم کے عذاب سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی پناہ طلب کرو قبر کے عذاب سے صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم نے جواب میں کہا ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں قبر کے عذاب سے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی پناہ طلب کرو ظاہری اور باطنی فتنوں سے صحاب اکرام نے کہا ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں ظاہری اور باطنی فتنوں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی پناہ طلب کرو دجال کے فتنے سے صحاب اکرام نے بیان کیا جواب میں ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں دجال کے فتنے سے میرے بھائیو یہ حدیث ہے اس حدیث کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ قبر کا عذاب سنائی کیوں نہیں دیتا 
قبر کا عذاب دکھائی کیوں نہیں دیتا اور آپ نے اس حدیث میں یہ بھی سنا کہ آپ کا خچر جس پر آپ سوار تھے اچانک بدکنے لگا میرے بھائیو اس کے بدکنے کا سبب یہی تھا کہ وہ قبر کے عذاب کو دیکھ رہا تھا اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح وقاری کی ایک دوسری روایت میں جس کے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ جب لوگ کسی آدمی کے جنازے کو اس کی وفات کے بعد کندھوں پر لے کر قبرستان کی طرف چلتے ہیں تو جنازہ اگر اچھے آدمی کا ہوتا ہے تو کہتا ہے جلدی لے چلو جلدی لے چلو جلدی لے چلو اور اگر برے آدمی کا ہوتا ہے تو کہتا ہے کہاں لے جا رہے ہو کہاں لے جا رہے ہو اس آواز کو انسان اور جنات کے علاوہ تمام مخلوقات سنتی ہیں اسی طرح اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تم کو عذاب قبر سنا دے میرے بھائیو ہم اور آپ بھی دنیا کی زندگی گزار رہے ہیں ایک دن ہماری زندگی بھی ختم ہو جائے گی ہم کو بھی قبر کے حوالے ہونا ہے ہم قبرستان جاتے ہیں وہاں حتاب قبر ہم کو دکھائی نہیں دیتا سنائی نہیں دیتا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عذاب قبر جھوٹا ہے عذاب قبر سچ نہیں عذاب قبر برحق ہے جو بھی آدمی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاتا اس پر ضروری ہے کہ عقیدہ بنا کر کے رکھے کہ عذاب قبر برحق ہے قبرستان کے اندر اگر نیک آدمی دفن ہے تو اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے جنت کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے اور اس کے برخلاف جو گنہ گار لوگ ہیں ان گنہ گاروں میں کسی کی قبر میں اس کے سر کو پتھر سے کچلا جا رہا ہے کسی کی قبر میں جہنم کی آگ بھڑکائی گئی ہے وہ جہنم کی آگ میں جل رہا ہے کسی کی قبر میں عذاب کے لیے بچھوؤں کو مسلط کر دیا گیا ہے وہ اس کو ڈنک مار رہے ہیں اور کسی گنہ گار کی قبر میں سانپ کو عذاب کے لیے مسلط کیا گیا ہے وہ ان کو ڈس رہے ہیں اور کسی کی قبر کے اندر فرشتے کو متعین کیا گیا ہے وہ لوہے کے گرز سے اس کی پٹائی کر رہا ہے میرے بھائیو عذاب قبر برحق ہے ہم اور آپ کو اس دنیا سے ایک نہ ایک دن رخصت ہونا ہے قبر کے حوالے ہم کو بھی کیا جائے گا اس لیے ہم تمام بھائیوں سے اور تمام مسلمان احباب سے دوستوں سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ قبر کے عذاب کو یاد کریں اور قبر کے بارے میں سوچیں کہ آپ کو بھی قبر کے حوالے ہونا ہے آج ہمارے کتنے نوجوان ہیں ہم نے دیکھا ہے کتنے نوجوانوں کو قبرستان میں کرکٹ کھیلتے ہوئے قبرستان میں ہنسی مذاق کرتے ہوئے قبرستان کے اندر گناہوں کا ارتکاب کرتے ہوئے ہمیں اور آپ کو ڈرنا چاہیے شاعر کہتا ہے دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے طے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے مخمل پہ سونے والے مٹی پہ سو رہے ہیں شاہ و گدا وہاں پر سب ایک ہو رہے ہیں دونوں ہوئے برابر یہ موت کا اثر ہے دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبر کے عذاب سے نجات عطا فرمائے اور ہم سب کو ایمان کے ساتھ موت نصیب فرمائے آمین وصلی اللہ علیہ نبی الکریم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ